সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সিলেট এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আহনাফ নাফি ও আজকে আমাদের সাথে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মির্জা জামাল পাশা আঙ্কেল তো আজকে ওনার জন্মদিন তাই জন্মদিন সিলেট এক্সপ্রেস এবং আমাদের সবার পক্ষ থেকে অনেক অনেক জন্মদিনের শুভেচ্ছা তো আজকে আমরা ওনার সাথে একটু গল্প করব ওনার মুক্তিযোদ্ধার অভিজ্ঞতা জানবো এবং কিছু প্রশ্ন করব জানার জন্য তো আপনি কিছু বলতে চান আমি তো একজন মুক্তিযোদ্ধা আজকে আমার জন্মদিন উপলক্ষে আমার বাতিজা বাতিজিন তোরে লইয়া আমি কেন বলছি তারা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে চাইব জানা নিবে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে একত্তরিত একত্তরিত এই সময় তারা কোনো জন্মই নেয় আজকে তারা যে আগ্রহ প্রকাশ করছে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার এখানে লাগে আমি তারারে ধন্যবাদ জানাই এবং তারা দীর্ঘায়ু কামনা করে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানে ইদেশে শোষণ করত শাসন হত এবং ইদেশের অর্থনৈতিক অবস্থানে পঙ্গ হয়ে রাখত তো ইদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমানে যে অবস্থা পাকিস্তান যদি থাকত ইদের স্বাধীন না হইতো তাহলে এই অবস্থা হইত না তো এই সমস্ত ইয়ার লাগে আমরা যুদ্ধ করছি এখন আপনারা প্রশ্ন তাহলে আমার করতে পারেন তো প্রথম প্রশ্ন কে করবে আমি আসসালামু আলাইকুম আমার নাম শেখ মালিহা মারিয়াম এবং আমি জানতে চাই যে আপনার জন্ম কোন সালে হয়েছে আর আপনি কোন আপনার জন্ম কোন জায়গায় হয়েছে আমার জন্ম বালাগঞ্জ উপজেলা দেখাপুর গ্রাম উনিশশো পঞ্চাশ পাঁচ পঁচিশ পঞ্চাশ আজকের দিনও পঞ্চাশ ইংরেজি আমার জন্ম এরপরে প্রশ্ন কে করতে চাই আসসালামু আলাইকুম আমার নাম শেখ দাইম তৌসিফ আর আমি বলতে চাই আপনাকে আপনার কত বয়স থাকতে আমার যুদ্ধ করছেন আমার বয়স তখন বিশ একুশ বিশ আচ্ছা এখন কে প্রশ্ন করবে যে আপনি কি ছোটবেলায় দুষ্টমি করতেন বেশি ছোটবেলায় কি তাম বেশি দুষ্টমি করতাম ছোটবেলা দুষ্টমি করতাম খেলাধুলা করতাম একটু দুষ্টামি করতাম স্কুলও কম যাইতাম মাস্টারে মারতা মসজিদও কম যাইতাম পেঁচারে মারতা তো ওটাই যে দরিয়া দিতা দুষ্টামি করতাম আপনার কি ছোটবেলা আপনার যে সময় আপনার মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার শরীরে কি গুলি পড়ছিল জিজ্ঞেস করছে যে আপনার মুক্তিযুদ্ধের সময় কি কোনো গুলি লাগছে আপনার শরীরে হ্যাঁ মুক্তিযুদ্ধের সময় গুলি লাগছে আমার বাবু হাত নাই বাবু হাত নাই বাবু হাত গুলি লাগছে সামনে দিয়ে আমার ঢুকছে ফিতে দিয়ে মারিছে বাবু হাত মাথা শেল পড়ছে পাও শেল পড়ছে প্রিন্টার প্রিন্টার হসপিটাল মাথা পাও আর গুলি লাগছে বুক করতে এরপরে প্রশ্ন কে করবে 
আসসালামু আলাইকুম আপনার আপনার দেশের বাড়ি কি যুদ্ধ হয়েছিল আপনার দেশের বাড়ি কি তেমন যুদ্ধ হয়েছিল আপনার মুক্তিযুদ্ধ আপনার দেশের বাড়ি করছেন কোন কোন জায়গা করছেন গ্রামের বাড়িতে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে এখানেই গাছে বিপদ এরিয়া আর সামাজপুর বললা আমার খুব জানার ইচ্ছা যে আপনাকে কে উৎসাহিত করেছে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তো এখন কে প্রশ্ন করবে আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা আপনার একটা স্মরণীয় ঘটনা খুব কাছে মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা স্মরণীয় ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা ঘটনা মানে খুব যেটা খুব বেশি মনে আছে আপনার মনে হয় স্মরণীয় স্মরণীয় হানাই ঘাটে চেক করলাম হানাই ঘাট যখন আমরা মুক্ত করি হানাই ঘাট যখন পাঞ্জাবি হরাইয়া মুক্ত করি তখন চতুর্দিকে আমরা এম্বুস নিছি তারা অ্যাটেক করছি করার পরে এখানে প্রায় পনেরো তিনশো পাঞ্জাবি মারা গেছে পনেরো তিনশো পাঞ্জাবি মারছে দুইশো সত্তর জন লাশ আমরা পাইছি পাঞ্জাবি হানাই ঘাট এই আমার বডি গার্ড আছে আমার ওয়ারলেস ম্যান আছে নুর উদ্দিন আমার লোকে আসছিল মারা গেছে আমার স্টুপ আমার কোম্পানি থেকে মারা গেছে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা আর পাঞ্জাবি অজস্ব মারা গেছে তো হানাই ঘাট দখল করতে আপনারা কতজন ছিলেন আমরা প্রায় দেড়শো জন আসতাম এরপরে প্রশ্ন কে করবে সালামু আলাইকুম আপনি কি বঙ্গবন্ধুকে সামনে থেকে দেখছেন নাকি বঙ্গবন্ধুরে আমি সরাসরি যুদ্ধর আগে দেখছি আর যুদ্ধর পরে তার বাসা দিবাবে আমরা বই আলাপ করলো চাপ করছি যুদ্ধর পরে বঙ্গবন্ধুরে তার বাসাত প্রায় গেছি আমরা আলোচনা সরাসরি আমি এবং আমার বড় ভাই ইন্ডিয়া যুদ্ধ গেছিলাম আমার দাদি জামা লাস্তিয়া শহর আসলা মা বাবা বলা শহর আসলাম যুদ্ধের সময় আপনার আপনার সাত লগে খেয়ে আসিল মানে আপনার লগে এখন পার্মানেন্ট মেম্বার মানে আপনার লোকে আসিল সব সময় যুদ্ধের সময় আমার তো লোকে তো আমরা যে সময় যে কোম্পানি করছি আমার অধীনস্থ যারা আসিল এরা তোমার লোকে আসিল এই বিশেষ করে নুর উদ্দিন হরিয়াবু আসিল নুর উদ্দিন হরিয়াবু আসিল হ্যাঁ আমার লোকে সব সময়
খানো সমস্যা খানো ই হয়ে গেছে যুদ্ধ মানে যুদ্ধ আওয়াজে এল এন জির আওয়াজে খান এখন মানে কানে উনি না সমস্যা আচ্ছা তো এখন কে প্রশ্ন করবে যুদ্ধের সময় কি আপনার সাথে কি শহীদ হয়েছেন নাকি মানে আমার স্টুপ আমার অধীনে যারা আছে এর থেকে তিনজন মারা গেছে নয়জন মানে আহত অবস্থায় আছে আপনি যে সময় যুদ্ধ করছিলাম এই সময় আপনি কোন কোন ধরনের অস্ত্র ইউজ করছিলাম আপনি কোন কোন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করছেন যুদ্ধের সময় যুদ্ধের সময় আমি ত্রিন ত্রি রাইফল এস এল আর স্ট্যান্ড গান পিস্তল ভেরি লাইট পিস্তল টু স্মোটার এম এম জি এবং মাইল মাইল গ্রেনেট মানে সব জাতীয় অস্ত্র যুদ্ধের ক্ষেত্রে সব জাতীয় শুধুমাত্র কামান বাদে কামান বাদে আটিদারি মাইল পর্যন্ত আমি মানে ব্যবহার করছি কামান বাদে সব জাতীয় অস্ত্র ব্যবহার করছি এখন কে প্রশ্ন করবে এখনও কি একজন মানে এমন কেউ জীবিত রয়েছে আপনার সাথে যুদ্ধ সময়ে যে আপনার সাথে কেউ ছিল যে এখনও জীবিত রয়েছে আপনার আপনি যাদের সাথে যুদ্ধ করছেন এদের মধ্যে কেউ কি এখনও সিলেটের মানে কোথাও বেঁচে আছে হ্যাঁ আমার লগত প্রায়জন আছে বাচ্চা আছে খানাইঘাট আছে যথেষ্ট মানুষ লক্ষ্মী আছে যথেষ্ট সিলেট শহরও আছে দু চারজন শহরতলিত আছে আছে আমার লগত প্রায় মানুষ আছে আছে বহুত জীবিত আছে আমার লগত বহুত জীবিত আছে আপনার পোস্ট কি ছিল যুদ্ধের সময় আমার পোস্ট আমি একজন সাধারণ সিপাহী থাকি যুদ্ধ করে করে আমার র্যাঙ্ক পাঠছে আমি তখন কোম্পানি কমান্ডার কমান্ডার দ্যাট মিন্স লেফটেন্যান্ট যুদ্ধের সময় সিপাই থাকি আমার পোস্ট বাড়ি বাড়ি এই অফিসার আসলাম তাহলে তো আপনি অনেক জায়গায় যুদ্ধ করছেন হ্যাঁ আমি অনেক জায়গায় যুদ্ধ করছি অনেক জায়গায় যুদ্ধ করছি অনেক যুদ্ধ করছি আর কেউ প্রশ্ন করতে চাও আপনি কিছু না বন্দুক হাতে নিচ্ছিলেন কিছু না আপনাকে ভয় লাগছে হ্যাঁ বন্ধুক যখন আমরা ট্রেনিং যখন দেই প্রথম প্রথম বয়ে লাগছে হ্যাঁ প্রথম প্রথম বয়ে লাগছে কিন্তু শেষে বয়টা খাটি গেছে প্রথম বয়ে লাগছে এখন কে প্রশ্ন করতে চাও আপনার যুদ্ধের সময় কি এক্সপিরিয়েন্স ছিল আপনার অভিজ্ঞতা কি ছিল যুদ্ধে যাওয়ার খুব যুদ্ধ যাওয়ার পরে অভিজ্ঞতা যুদ্ধর মাঠ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি মানে বিভিন্নভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি সঞ্চয় করতে গিয়া সাধারণ সিপাই থাকে আমি একজন কোম্পানি কমান্ডার হইতে পারছি আমার প্রমোশন হয়েছে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আমার যথেষ্ট প্রমোশন হয়েছে কে প্রশ্ন করতে চাও আপনি কি ওই সময় ছোট ছিলেন না বড় হয়ে গেছিলেন
তো আপনার যুদ্ধের সময় মানে কোনো একটি দুঃখজনক ঘটনা আছে মানে আপনার অনেক প্রিয় কেউ ইয়ে হয়েছে যুদ্ধে আপনার সাথে বা এরকম কিছু আমি বেশি মায়া করতাম আমার ওয়ারলেস ম্যান যে আসেন আমার সাথে তো থানায় ঘাটে একটা যুদ্ধ তার উল্লি লাগছে বকুত মারা গেছে খুবই দুঃখ পাইছি খুব দুঃখ পাইছি এ মারা যাওয়ায় আর আমার খুব বেশি আদর যত খুব বেশি সেবা সত্ত্ব তো অফিস মানে আমার যারা অধীনস্থ যারা আছে তারা খুবই কম আমার গাড়ি খুব ঋণের ইয়ে আছে আমার আপন জন হিসাবে আছে আচ্ছা এখন কে প্রশ্ন করবে আচ্ছা আপনি যে যুদ্ধের পরের সময় যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আপনার সময়টা আপনি কিরান কী করছেন কোয়েশ্চেন বলছেন যে আপনার যুদ্ধের শেষ হওয়ার পর আপনি আপনার বাকি সময় মানে কোন সময় কিভাবে কাটালেন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে দেশে তো আমরা আইলাম সিলেট বাসাত গেলাম মোটামুটি বাসাত থাকি বেশিরভাগ সময় হোটেলও গুলশানেও থাকতাম বঙ্গবন্ধু মারা যাবার আগ পর্যন্ত হোটেল গুলশানেও থাকতাম আর ডাঙাত থাকতাম কলেজও দেখা পড়া করতাম কলেজে যেতাম কলেজে যেতাম ও মাঝে মাঝে এভাবেই আমার মানে দিন হাসছে বঙ্গবন্ধু মারা যাওয়ার বাদে মারা যাওয়ার বাদে আবার গেলাম কি ইন্ডিয়াত ইন্ডিয়াতে গেলাম কি ইন্ডিয়াত রইলাম সাইজ বছর চার বছর ইন্ডিয়াতে কাটাইলাম চার বছর পরে আইলাম দেশ দেশ আইয়া কিছু ব্যবসা করলাম ব্যবসা করলাম এরপরে আর কিছু নাই মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সময় দেই মুক্তিযোদ্ধা দলের সময় দেই এই এইভাবে আমার দিন যার এখনও মুক্তিযোদ্ধা দলের সময় দেই মুক্তিযোদ্ধা দলের লগে আসি তো এখন কে প্রশ্ন করবে স্বাধীনতার পর তো আপনি ভারতে চলে যান হ্যাঁ তো তখন কি করছিলেন আপনি ভারতে আপনি ইন্ডিয়ায় যাওয়ার পর কি কি করলেন মানে কোনো আরো সাথে দেখা হয়েছে ইন্ডিয়া যখন যায় তখন ইন্ডিয়াতে গেছি রাতাবাড়ি হয়ে যায় ইন্ডিয়াত গেছি বললে হইয়া রাতাবাড়ি হইয়া এখানেও যাওয়ার বাদে দেওয়ান পরিধি কাজে এমএলএ আসলা এমএলএ আসতে আসলে ধর তো তার মাসে গেছি তো ইন্ডিয়াতে একটা ক্যাম্প তারা করছিল করিমগঞ্জ টাউনও একটা ক্যাম্প করছিল এই ক্যাম্পও দেওয়ান পরিধি কাজে অধীনে আসলা আর মমিন আসলা মমিন সব গোবিন্দ ভাই বল যে ডেলিভারের বাড়ি তাই আসলে আওয়ামী লীগর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মমিন সদ্দি আর আব্দুল রহমান হুসাইন বাড়ি আব্দুল রহমান দায়িত্ব বিভিন্ন রাস্তা হোয়াটসঅ্যাপ ডেলিভারের বাড়ি হোয়াটসঅ্যাপ প্রধান হোক বিভিন্ন জন বিভিন্ন দায়িত্বে আসতা এই ক্যাম্প হল মানে টাউন হলো ট্রানজিট মানে টাউন হলো এখানেও বাংলাদেশ থাকে জেলা যাইত ওখানে যে মতো সিলেট অঞ্চল সিলেট অঞ্চল জেলা যাইত 
পরিবার চাউন সব জব হইত ওখান থেকে ট্রেনিং করতে আরে মাঠে নিত ওখান থেকে ট্রেনিং করতে হইত তো আমরা যাওয়ার বাদে আমরা তো আর আগলও পরিচিত সবর দাওন ভরিক সবর আগলও পরিচিত ছাত্রদের করতাম সবলকে চিনা জানা আসিল স্পর্শ দিয়ে এরা যারা আসতে সবলকে পরিচিত আসিল তো বাদে ট্রেনিংও গেলাম কি ট্রেনিংও গেলাম কি ও ট্রেনিংও যাওয়ার পর থেকে তো আর তারা আমাকে বিচ্ছিন্ন তাই কেন সব যাচ্ছি তো সিলেট এখন যে জিলা পরিষদের চেয়ারম্যান লুতু রমান তাই নো আসলাম তাই নো আসলাম ভালো দেখা হয়েছে তো আপনি কোথায় ট্রেনিং করেছিলেন বারো তোর ইন্দ্রনগর ইন্দ্রনগরও বেসিক ট্রেনিং দিছি ইয়ার বাদে লিডারশিপ ট্রেনিং দিছি লোয়ার বন লিডারশিপ ট্রেনিং ইয়ার ডাক ট্রেনিং দিছি লোয়ার বন আর বেসিক ট্রেনিং দিছি ইন্দ্রনগর আসাম এখন কে প্রশ্ন করবে সাতই মার্চের বাজানোর সময় আপনি কোথায় ছিলেন এখন আপনি এটা থেকে কি কিভাবে ইন্সপায়ার হলেন সাথী আপনাকে যুদ্ধে মানে আপনি যুদ্ধে আসছেন বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে তো আপনি মানে সাতই মার্চ সাতই মার্চের ভাষণে ও সাতই মার্চের ভাষণের সময় আপনি কোথায় ছিলেন সাতই মার্চের ভাষণের সময় আমি ঢাকা দাসলাম এসকল ময়দানে মানে আপনি সাতই মার্চের ভাষণ আর এসকল ময়দানে আসলাম আর ওখান থেকে বেশি উদ্বুদ্ধ হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ যাওয়া করার লাগে সাতই মার্চের ভাষণের এসকল আসলাম বঙ্গবন্ধুকে যখন নির্মম ভাবে হত্যা করা হয় এই খবর পাওয়ার পর আপনার অনুভূতি কেমন ছিল বঙ্গবন্ধুকে যে সময় হত্যা করছিলেন তো হত্যা করার পর আপনার অনুভূতিটা কি ছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরে তো অনুভূতি দুঃখ লাগছে এবং নিজের কাছে খুব খারাপ লাগছে খারাপ লাগছে যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করছে বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে সিলেট রেয়ার অ্যাটাক যদি না করত সিলেট ক্যাপ্টেন মুতালিব ক্যাপ্টেন মুতালিব আর লেফটেন্যান্ট জলিল আমি আমরা সিলেটটা আমরা দখলে দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম দখলে দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম তখন হাসান সাহেব আসলাম ডিসি হাসমত তো হাসমত সাহেব আসলাম ডিসি ডিসি সাহেবের লোকে বইছি তার মধ্যে এসপি লোকে বইছি ওই যে আলোচনা করছে তারা তো অস্ত্র দিতে রাজি ইয়ে করতে রাজি আমরা তো রিয়াল এটাকে আমরা ইয়ে করবো ট্রেন দিয়ে মারবো এবং তখন অন্য রাজি যে আসলাম এলাকে আলাপ করছি মানে আমরা তিনজন ক্যাপ্টেন মুতলেব মুতালেব তার আগরতলা সরেন্দ্র মোল্লার আসামি বঙ্গবন্ধুর নগর আসামি আগরতলা সরেন্দ্র মোল্লার আসামি আমরা চেষ্টা করতাম যে সিলেক্টার আমরা দখলে নিয়ে আমরা এর প্রতিশোধ নিতাম বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নিতাম এরপরে গেলাম কি ভারত ভারত গিয়েও আমরা সিহত হয়ে যায় সোলজার ইয়ে করছে এরপরেও সম্ভব হইল না যাইল ইন্ডিয়ান রাষ্ট্র মানে পলিসি আপনি যুদ্ধের সময় মানে যাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন এরা এদের সাথে এখন মানে সিলেটে কি দেখা হয়েছে রিসেন্টলি যারা লোকে যুদ্ধ করছে প্রায়ও দেখা হয় এরা শহরে যারা আছে এরা লোকে দেখা হয় আলাপ আলাপ হয় বললেও আলাপ হয় প্রতিদিনও মোটামুটি এখন দেখা লোকে আলাপ হয় দেখা হয় আচ্ছা এখন কে প্রশ্ন করবে আপনার ভারতে যাওয়ার পরে কোনো আপনি কেউ সাথে কি বন্ধুত্ব হয়েছে আপনার কেউ সাথে রিসেন্টলি ভারতে যাওয়ার পরে আচ্ছা ভারতে যাওয়ার পর কি আপনার কেউ সাথে মানে একটু ভালো বন্ধুত্ব হয়েছে এরকম কেউ ভারতে যাওয়ার পরে আমার লোকে খুব বেশি একজন লোকের বন্ধুত্ব হয়েছিল তাই আসলে ইন্ডিয়ান একজন ক্যাপ্টেন তো আমরা এই অঞ্চলের যে ব্রিগেডিয়ার আসলাম ব্রিগেডিয়ার ওয়ার্ডকে তান ছেলে 
ব্রিগেডিয়ার ওয়ার্ড করে ছেলে ক্যাপ্টেন তার লোকে খুব বেশি মানে একই সমান একই ইয়ে ব্রিগেডিয়ার ওয়ার্ডকে আমাদের তানো ছেলের মতো মনে করতাম খুব বেশি ক্লোজ হয়েছিলাম তার লোকে ইন্ডিয়ানাম পরবর্তীতে তার জেনারেল হইয়া রিটায়ার হয়েছিল আপনি কোন নাম আছেন ক্যাপ্টেন শাম ব্রিগেডিয়ার ওয়ার্ড করে ছিলেন ক্যাপ্টেন শাম ইন্ডিয়ানাম আর্মি আপনি কোন স্কুলে পড়ছিলেন কোন স্কুলে পড়ালেখা করলেন আমি গ্রামর বাড়ি দেখাবো প্রাইমারি স্কুলও দেখা পড়া করছি হেয়ার মাঝে সিনিয়র সুস্থ আহিলাম শহরও আহি এডি স্কুলও দেখা পড়া করছি এডি স্কুলও দেখা পড়া করছি এরপরে পুতুষ্টা আমি হরতাম করি স্কুলটা কি আমার মানে বাদ দিলেই না বুঝলি কারণ স্কুলও কেস মানে টিফিন খাইলেই তো ক্লাসৰ ভিতৰত সিগৰেট খাইলে ক্লাসৰ ভিতৰত সিগৰেট খাই তো মায়া কৰতা মাষ্টৰে মায়া কৰতা আৰু আমি তেৰি সেই খুব ভাল আছাম ফুটত দিয়া আছাম ভালা ফুটত দিয়া আছাম বেকো আছাম তো ই তেৰি হিচাপে খুব মায়া কৰতা তো ক্লাস কৰতাম না ক্লাস কৰতাম না স্কুলৰ ক্লাস হৈ যা খালি মাষ্টৰে কৰতাম তো আঠটা কোনো দিন বন্ধু বন্ধব আঠ বন্ধু বন্ধব গেলে তো টিভি টিভি যাই যাবি কথা হৈ যাবা কেচ হৈ গ'ল চাৰি পাঁচটা কেচ হৈ গ'ল স্কুলৰ মানুহে পৰে আমাৰ স্কুলতে বাৰ হৈ দিলে তো আমি ডাঙা দক্ষিণ স্কুলত ডাঙা দক্ষিণ তাই বেটে দিলাম যে মোলা ৰিচাৰ্জ কলেজ তা দেখা বড়া কৰলাম আচ্ছা এখন কি প্ৰশ্ন কৰবে দেশমে আপোনালোকে খাদ্য কৰা সৰুৱা কৰিছে আপনাকে যুদ্ধের সময় মানে আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা কে করে দিত খাদ্য কোথা থেকে আসতো খাবার খাদ্য বিদেশে যাও সাহায্য করত এখনও যে আপনার ওই যে যেমন ওই যে আফগানিস্তান যুদ্ধ হয়েছে ইসরায়েল ওরা যুদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশ থাকে বা বিভিন্ন থাকে সাহায্য করতে আদি তা আমরা বলা বিদেশে সাহায্য ইন্ডিয়ার মাধ্যমে আমরা পাইতাম ইন্ডিয়া আমরা সমাধি হিসাবে পাইতাম তো মোটামুটি আপনার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টে সাহায্য করত রেশন এগুলো আমরা মানে তারা যে বলা আমি রেশন পাইতো আমরা বলা রেশন পাইতাম এখন কে প্রশ্ন করবে আপনি যে যুদ্ধের সময় হৃদয় যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কোনভাবে লড়াই করছিল গেরিলা যুদ্ধ ছাড়া আপনি আর কোনভাবে লড়াই করছিলেন যুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ তো আমরা এলো হিট অ্যান্ড রান আমরা ইয়ে এলো মারো আর বাঘো এটা এলো গেরিলা যুদ্ধ এটা মারা আর বাঘ মানে ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করা তো গেরিলা যুদ্ধ ছাড়া আমরা মানে ওপেন যুদ্ধ আমরা ওপেন যুদ্ধ প্রাথমিক অগাস্ট শেষে থাকি ওপেন যুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে এরপরে ওপেন যুদ্ধ মুখামুখি যুদ্ধ অগাস্টের পর থেকে আরম্ভ হচ্ছে এরপরে তো আমরা নভেম্বর অক্টোবর অক্টোবর পনেরো অক্টোবর থেকে আমরা ওপেন যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছি ওপেন যুদ্ধটা আরম্ভ হয়েছে অক্টো পনেরো পনেরো অক্টোবরের পর থাকে ওপেন যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে এবারে লাস্ট ডিসেম্বর পনেরো তারিখ পর্যন্ত ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত মুখামুখি যুদ্ধ হয়েছে মুখামুখি ওপেন হ্যাঁ আর এর আগে গেরিলা যুদ্ধ হয়েছে হিট অ্যান্ড রান আচ্ছা এখন কে প্রশ্ন করবে যুদ্ধর সময় কি আপনার আম্মু আব্বু জানতেন যে আপনি যুদ্ধের জন্য গেছেন আপনার আম্মু আব্বু কি মানে জানতেন যে আপনি যুদ্ধে যাচ্ছেন আপনাকে যেতে দিছেন এটা সুন্দর একটা প্রশ্ন করছে আমার বাতি দিয়ে যুদ্ধ সময় সময় আমি তো প্রথম যখন গেছি তখন মা বাবাই জানো নি যুদ্ধ যে গেছি মা বাবাই জানো নি শুধু ইন্ডিয়াতে আসি এর ফলে আমার বাবা গেছেন ইন্ডিয়াত আপনাদেরকে দেখা করছেন দেখা করি আবার আইসি মা বাবাই জানতা কোন সময় কোন নাসি কাজ যেত না যেত মা বাবাই জানত আপনি বলছিলেন যে আপনারা দুই ভাই গেছিলেন তো দুজনই কি একসাথে ট্রেনিং একসঙ্গে একসাথেই হয়েছে সব কিছু আমরা দুই ভাই একসাথে ট্রেনিং দিয়েছি বেসিক ট্রেনিং 
বেসিক ট্রেনিং একটা ওনারা দিয়ে আর অজিত একটা মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যখন ফুল ইয়ে তখন আমার বাই আসছিল দেশও আসছিল তখন তো আইয়া দেশও আইয়া গোয়েন্দাগিরি করছেন ইনফরমার হিসাবে কাজ করছেন পাঞ্জাবির খবরা খবর মানে আমরা কাছে পাঠাইছেন ইন্ডিয়াত পাঠাইছেন উনি কোথা কোথা থেকে মানে উনি কোথায় ছিলেন ইনফরমার হিসেবে আপনি ইনফরমার হিসাবে তাই বাসাতেও আসলা বাসাতেও আসলা এর বাদে বনির বাড়ি থাকতো আলাপুর আলাপুর থাকতো আমার বোন বনির বাড়ি আলাপুর বালাগঞ্জ ওখানেও থাকতাম বেশিরভাগ সময় আর বাসাতেও আইতো এখন কে প্রশ্ন করবে যুদ্ধর সময় কি আপনার ভাই আঘাত পেয়েছেন আপনার ভাই কি যুদ্ধের সময় আঘাত পেয়েছেন যেমন আপনার গুলি লেগেছে এবং চাচা জেনারেল ওসমানির সাথে কি আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে আর হয়ে থাকলে কোনো স্মরণীয় ঘটনা আছে কি জেনারেল আতালগুনি উসমান সাহেবের সাথে আমার বারো অক্টোবর আটটা নটা অপারেশন করছিলাম এই অপারেশন আমি খুব বেশি সাকসেস হয়েছিলাম খুব বেশি সাকসেস হয়েছিলাম পাঞ্জাবিরে মালিয়া তারা সারা ক্যাম্প দখল করছিলাম তো আমার লগর দুইজন মারা গেল এবং আহত হইলা প্রায় চাই পাঁচজন দুইজন মারা গেল চাই পাঁচজন আহত হইলা তো ওই সময় মানে একটা ইয়ার আসছিল একটা মিটিং আসছিল পনেরো তারিখ তেরো তারিখ চোদ্দ তারিখ হবে চোদ্দ অক্টোবর তো যুদ্ধ মাঠে প্রথম তার লোকে আমার দেখা এবং তাই আমার সম্পর্কে জানতা মানে আগে খবর নিছেন যে বাড়ি বালা গেল সম্পর্ক গেল বিশেষ করে তাই যে তোমার বাড়ি বালাগঞ্জ আমার বাড়ি বালাগঞ্জ আমি চাই যে সাহসিকতার সাথে পড়াশোনা করতো তারা করিয়া যাইবে এভাবে যুদ্ধটা চালাইয়া যাইবে আর বালা কিছুদিন তাকে মোটামুটি একটা বালা একটা সম্পর্ক করে উঠে গেল তো আমার খুব ইয়ে হচ্ছিল তাই এবং তান এখনো গালাত বইয়া তান গালাত বইয়া লাঞ্চ করছি মানে ইন্ডিয়ান হেডকোয়ার্টার এখন তো এখন কে প্রশ্ন করতে চায় আপনি কি আন্ডারগ্রাউন্ড গিয়ে যুদ্ধ করছিলেন হ্যাঁ আন্ডারগ্রাউন্ড আমি যুদ্ধ করছি আন্ডারগ্রাউন্ড আমি যুদ্ধ করছি এবং কি আমি পাঞ্জাবির কাছে ইনফরমার হিসাবেও মানে স্পাইং হিসাবে আই সি আইয়া পাঞ্জাবির ক্যাম্পও থাকি খাম করিয়া খাম করিয়া তেহত্তর টাকা দিছি পাঞ্জাবের ক্যাম্প থাকে কামজিয়াতে অত্র টাকা দিছি আবার তারা মানে তার স্বামী তারা একমাত্র বয়ে আছে আমার দিয়া আচ্ছা এখন সিলেট এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সবার পক্ষ থেকে আমরা আপনার জন্য কেক আনছি তো এখন আমরা একটু কেক কাটবো
তো এখন আমরা তো আচ্ছা এই কেকটা মানে আমাদের পুরো সিফডিয়ার পক্ষ থেকে এবং এটা আপনার ফুফুর পক্ষ থেকে এই যে এখানে আসেন উনি বসে আছেন মির্জা সুমরুন্নেসা তো উনি আসেন ওই যে এখানে আপনি কিছু বলতে চান না আমার বহু তো ছোটবেলা থেকে আমাদের মায়া হলো আর আজকে আমি খুবই আনন্দিত যে আমার ফুফুর ওর বাইয়ে তো বাতি যা বাতি জি লইয়া আমরা পারিবারিকভাবে যে এই আলাপ আলোচনা করিয়া এবং তারা যে এত যে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তারা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হয়েছে তো এই তারার আকাঙ্ক্ষা এবং তারার ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার দেশ যে বাস করেন এই জিনিসটা তারা উপলব্ধি যে করতে পারছে এই দেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ এবং স্বাধীনতা লগ্নে তারা যে জানার আকাঙ্ক্ষা এই কারণ লগ্নে আমি তারা ধন্যবাদ জানাই আর আমার হুবুর আয়াত বর্ষিত হোক এই দোয়া করি আচ্ছা তো এখন আমরা কেক কাটবো তো সবাই এদিকে এসে যাও আপনি বসেন আপনি সুপ্রিয় দর্শক সিলেট এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা এতক্ষণ বীর মুক্তিযোদ্ধা মিডিয়া জামাল পাশার শিশুদেরকে নিয়ে এক মুক্তিযোদ্ধার গল্প শোনালেন এখন সবাই মিলে তার একাত্তরতম জন্মদিনের কেক কাটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে শিশুরা সবাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উনি কেক কাটছেন সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমরা বীর মুক্তিযোদ্ধা জামাল পাশা তার যুদ্ধের গল্প শোনালেন শিশুদেরকে নিয়ে আমরা আবারও কোনো মুক্তিযোদ্ধার গল্প নিয়ে আবার আপনাদের হাজির আপনাদের মাঝে হাজির হবো এই আশা প্রত্যয় করি আবার এবং তার সুস্থতা কামনা করছি আমরা আল্লাহ হাফেজ